sagen, Sie hatten auch an Anständen vor kurzem eine Verletzung am Finger. War es ja nicht eine Bandage oder so? Mhm. Ich will nicht, dass Natascha in deinem Zimmer wohnt. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Ja schon, aber da habe ich gedacht, dass es hier wirklich nur um das Kind geht. Ja, aber so ist es doch auch. Nein. Sie ist zu dir gezogen, weil sie in deiner Nähe sein will. Also er hat einen Bekannten, der ist schwul. Und mein Kumpel, der ist ein totaler Hetero. Und trotzdem haben die beiden sich neulich geküsst. Matthias hat jetzt also Angst, auch schwul zu sein. Hm, ich glaube, das ist es. Also, bringen wir es hinter uns, so schnell wie möglich. Sind Sie bereit? Ein besonders schöner Anblick, nicht? Handelt es sich bei der Toten um Ihre Extra? Nein. Schauen Sie lieber noch mal ganz genau hin. Ich weiß, das ist nicht leicht. Nicht nötig. Diese Frau habe ich noch nie gesehen. Gut. Dann vielen Dank für Ihre Mühe. Wiedersehen. Äh, Herr Dr. Döring, ich habe da noch eine Frage zum anderen Fall. Ich bin gleich soweit. Und? Was habe ich dir gesagt? Clarissa und Selbstmord, das ist absoluter Schwachsinn. Sie würde sich totlachen, wenn sie uns hier sehen könnte. Herr von Anstetten, alles in Ordnung? Ja, danke, schon gut. Du kannst es ruhig zugeben. Es geht nicht um deinen Freund. Du bist derjenige welcher. Nee, es braucht dir nicht peinlich sein, schon gar nicht vor mir. Es ist mir auch gar nicht peinlich. Ich es ist nur nicht so leicht also, für mich. Es geht um dich und Tom. Ja, ich wollte es dir erst gar nicht sagen. Ich will keine große Sache daraus machen. Was genau ist denn passiert zwischen euch? Ich war total fertig wegen Heinos Absturz. Und Tom hat mich getröstet. Da haben wir uns eben geküsst, das war alles. Und jetzt überlegst du, ob du vielleicht schwul sein könntest. Ach, Quatsch, ich bin mit Mini zusammen. Du, ich hatte auch schon mal was mit einem Mann. Ja, aber dann hast du dich in eine Frau verliebt. Ich empfinde nichts für Tom. Er ist ein guter Freund, das war's. Uli, wem versuchst du gerade was vorzumachen? Mir oder dir? Was soll das? Willst du mir jetzt einreden, dass ich schwul bin oder was? Du merkst doch selbst, dass sich der Kurs nicht kalt lässt. Warum sonst hättest du dich für mein Coming Out interessiert? Daniel, es stinkt mir ja schon genug, dass diese Natascha in deinem Zimmer pennt. Aber dass ihr da noch zusammen rumhängt, ja, das ist... Wie? Wir hängen doch nicht zusammen rum. Ich war vorhin in der Pension und habe gesehen, wie Natascha und du... Ihr schient euch zu visieren. Du warst da? Warum hast du denn keinen Ton gesagt? Ach, das kann ich dir auch nicht erklären. Irgendwie war ich fertig. Gabriella, ich habe nur ein paar Sachen aus meinem Zimmer geholt. Das ist alles. Ja, ich will dir ja auch nichts unterstellen. Ich weiß, dass du nichts von ihr willst. Ja, wo ist denn dein Problem? Ich muss nun mal ab und zu irgendwelchen Kram aus meinem Zimmer holen. Und wenn Natascha gerade da ist, ich kann sie schlecht ignorieren. Hm? Es ist einfach... Daniel, sie wird immer da sein. Sie und das Kind. Ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Es steht doch noch lange nicht fest, ob ich der Vater bin. Und bis dahin geht sie dir bzw. uns auf den Senkel. Ich habe Natascha versprochen, mich um sie zu kümmern. Und das werde ich auch halten. Ja, das finde ich auch klasse von dir, ehrlich. Aber ich, ich kann damit einfach nicht umgehen. Das ist, das ist mir zu heavy. Jetzt hör auf zu grübeln. Nina, ich bin einfach total verunsichert seitdem, Tom und ich... Du weißt schon. Nein, ich weiß nichts. Also, seit ihr euch geküsst habt. Ja. Nein. Eigentlich schon, seitdem er mir gestanden hat, dass er sich in mich verliebt hat. Er hat es offen zugegeben, obwohl er sich keine Chance ausgerechnet hat? Ganz schön mutig. Wieso? Das ist Erika doch damals auch aufs Brot geschmiert. Oh. 
Ich habe ihm eine klare Abfuhr erteilt und ich habe so getan, als hätte ich kein Problem damit. Was? Hat sich halt mein Mann in mich verliebt, na und? Das war aber doch ein Problem für dich. Ja, das hat mich fast umgehauen. Ich habe Panik gekriegt, immer wenn er in meiner Nähe war. Weil du gemerkt hast, dass es dir ähnlich geht wie Tom. Wolltest du es dir aber nicht eingestehen. Ja. Nein. Ach, keine Ahnung. Ich krieg das einfach nicht mehr zusammen. Ich habe mich immer nur für Frauen interessiert. Bastiane, Millie. Männer waren mir immer egal. Bis jetzt. Und äh, wenn ich mir das alles nur einbilde? Ich meine, Tom ist doch ein netter Typ. Es kann doch sein, dass ich ihn einfach nur so mag und das überinterpretiere. Dass du dir jetzt irgendeine Erklärung zurechtlegst, kann ich ja verstehen. Aber damit kommst du nicht weiter. Toll. Was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen? Ganz einfach. Aufhören, deine Gefühle für Tom unter den Teppich zu kehren. Ganz einfach? Wie soll ich das denn... Wie soll ich das denn Millie beibringen? Nina, das geht nicht. Findest du es fair, ihr den treuen, liebenden Freund vorzuspielen, obwohl es in dir ganz anders aussieht? Nein. Wenn ich ihr das sage... Ich weiß doch gar nicht, ob ich mehr von Tom will. Dann finde es raus. Das geht aber nur, wenn du ehrlich bist. Zu dir, zu Mimi und zu Tom. Und? Falscher Alarm. Es war nicht Clarissa. Das habe ich ja von vornherein gesagt. Selbst Clarissa kann nicht gleichzeitig in der Pathologie und in der Karibik sein. Den Weg hätten wir sparen können. Darüber haben wir während der Autofahrt ausreichend diskutiert. Ja, aber ich verstehe einfach nicht, wie du auf die Idee kommst, dass sie sich in den Rhein gestürzt hat. Es spricht vieles dafür. Und mindestens ebenso viel dagegen. Weshalb müsst ihr euch streiten? Ihr solltet froh sein, dass Clarissa nicht die Tote ist. Glaubst du, es ist etwa auch ein Selbstmord? Zumindest kann man es nicht ausschließen. Richtig. Wenn Clarissa wirklich von dieser Brücke gesprungen wäre, dann hätte man sie schon gefunden. Du hast doch Frau Neuendorf gehört. Momentan ist am Rhein die Strömung so stark, dass es Wochen dauern kann, bis eine Leiche angespült wird. Ich verstehe dich einfach nicht. Du kennst Clarissa seit 20 Jahren. Und immer noch fällst du auf ihre Tricks rein. Du meinst, sie hat den Wagen absichtlich an der Brücke zurückgelassen, um euch an der Nase rumzuführen? Das ist ja wohl eindeutig, oder? Auch du hast dich schon mal in Clarissa getäuscht. Ja. Aber es gibt Menschen, die lernen aus ihren Fehlern. Du hast sie nicht gesehen bei ihrer Abfahrt. Alles Theater. Clarissa wollte dir ein schlechtes Gewissen machen. Und das ist dir offensichtlich auch gelungen. Ich drücke dir die Daumen für das Gespräch mit Millie. Danke. Hi, Uli. Hi. Hast du vielleicht Nee, Lust? heute nicht. Was ist denn mit denen los? Er ist wahrscheinlich im Stress. Jo, wer ist das nicht? Du, so, ähm, ich muss auch ein bisschen Gas geben. Ich habe für mein Referat so gut wie noch gar nichts gemacht. Hm. Wo willst du das eigentlich vorbereiten? In deinem Zimmer? Ja. Und wenn Natascha da ist? Okay, ich arbeite hier unten. Zufrieden? Nein, entschuldige. Du kannst natürlich in meinem Zimmer arbeiten. Ich habe dir doch versprochen, so wenig wie möglich mit Natascha zusammen zu sein. Und daran halte ich mich. Ich will aber keine Vorschriften machen. Das tust du nicht. Ich mache das freiwillig. Mhm. Viel Spaß beim Shopping. Werde ich haben. Hallo, Gabriela. Oh, hi. Ähm, ich muss leider weg. Ja, warte doch mal. Ist es denn mittlerweile okay für dich, dass ich in Daniels Zimmer wohne? Ja klar, ich war nur überrascht. Glaub mir, wenn ich eine andere Möglichkeit gesehen hätte, dann wäre ich nicht bei Daniel aufgekreuzt. Ich will ihm, naja, euch nicht auf die Nerven gehen. Nein, es ist okay. Du kannst gerne eine Weile bei Daniel wohnen. Nett von dir. Ja. Wir sehen uns. Mhm. So, Christian schläft jetzt. Ich glaube, es geht ihm langsam besser. Wenigstens einer. Ist Uli noch nicht wieder aufgetaucht? Seit er heute Morgen abgehauen ist, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ja, muss er denn heute Abend nicht arbeiten? Nein, dem Schneiders habe ich schon angerufen. Sonst sagt Uli immer, wo er ist. <lacht> mein kleiner Bruder steht ja ganz schön unter deinen Pantoffeln. Ha, ha, ha. Na also. Ach du. Soll ich wieder zurück ins Krankenhaus gehen? Nein, es tut mir leid. Sag mal, weißt du, wo Uli steckt? Hat er sich seit heute Morgen nicht mehr gemeldet? Nein, verdammt noch mal. Seit Tagen weicht Uli mir aus. Er ist total abweisend. Ich krieg echt die Krise. Ich habe auch keine Ahnung. Entschuldigt, ich brauche dringende Dusche. Keiner weiß, was mit Uli los ist. Das gibt's doch gar nicht. 
Was meinst du mit abweisend? Ich kann mich nicht erinnern, wann er mir das letzte Mal einen Kuss gegeben hat. Heinos Absturz hat ihm Schock versetzt. Da ist er eben ein bisschen durch den Wind. Wenn du mich fragst, hat Ulis komisches Verhalten nichts mit Heino zu tun. Das ist was anderes. Soll ich mir Ohrstöpsel nehmen oder geht es vielleicht etwas leiser? Entschuldige. Ähm, wolltest du nicht eigentlich mit Steffi und Philipp essen gehen? Ach, keine Lust. Hat so viel los im Büro. Hm. Mein Tag war auch nicht so klasse. Wie lange will diese unglückselige Natascha eigentlich bei Daniel wohnen bleiben? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich ein echtes Problem damit habe. Ich traue dieser Frau einfach nicht über den Weg. Wenigstens traust du deinem Daniel über den Weg, oder? Schon. Aber? Naja, Natascha hat es schon mal geschafft, Daniel ins Bett zu kommen. Dazu gehören immer zwei, denke ich. Ja, ich weiß. Wo schläft er denn eigentlich, solange sie bei ihm übernachtet? Bei Nina. Ist ja auch keine Dauerlösung. Ist denn sonst nichts frei in der Pension? Nein. Das Beste wäre, wenn sich irgendein reicher Märchenprinz in sie verliebt und sie einfach mitnimmt auf sein Schloss. Diese Märchenprinzen gibt es nicht mehr. War ja auch nur ein Witz. Arno, mir fällt echt keine bessere Lösung. Vielleicht nie. mir mal bitte erklären, wieso du auf dem Sofa geschlafen hast. Es war noch ziemlich spät gestern Abend und ich wollte einfach nicht, dass du aufwachst. Du glaubst doch nicht, dass ich dir diese lame Story abkaufe. Jetzt mal im Ernst. Was ist los? Wo warst du gestern? Ich war in der Stadt. Da war ich auch schon mal. Aber deswegen penne ich nicht gleich auf dem Sofa. Ich musste nachdenken über... Wieso nervst du mich eigentlich schon am frühen Morgen mit diesen Fragen? Weil ich mir Sorgen mache. Du hast im Wohnzimmer geschlafen? Ich bin wohl nicht die Einzige, die das merkwürdig findet. Also normal ist das nicht. Ihr geht mir auf den Geist. Ich mach mal einen Kaffee. Ja, gute Idee. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nur wegen Heino so seltsam drauf bist. Es hat aber keinen anderen Grund. Milli, es hat wirklich nichts mit dir zu tun. Ach ja? Und warum nimmst du mich dann nicht mehr in den Arm? Und wenn ich dich küssen will, dann weichst du mir aus, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. Das verletzt mich. Hör mal. Die letzten Wochen. Dieser ganze Stress und die Sache mit Heino. Das war einfach zu viel für mich. Und das ist wirklich nichts anderes? Kein heimliches Laster und ein anderes Mädel? Nein, wirklich nicht. Versprochen? Versprochen. Für jemanden, der die ganze Nacht am Telefon verbracht hat, bist du erstaunlich fit. <lacht> ich habe hier mit einer Pension bei Bern telefoniert. Es könnte sein, dass Clarissa da untergetaucht ist. Aha. Zumindest passt Ihre Beschreibung auf eine Frau Schön, die dort seit zwei Tagen logiert. Pension bei Bern. Wie bist du denn darauf gekommen? <lacht> Zuerst dachte ich natürlich an die USA oder die Karibik. Aber dann ist mir eingefallen, dass sie in der Schweiz einige Nummern konnten hat. Also wird sie auch genau dort sein. Ach, sie hat bestimmt auch Konten auf den Cayman Islands. Mhm. Aber da streiken die Fluglotsen seit zwei Wochen. Du hast eindeutig deinem Büro verfehlt. Das war reines Glück, glaub mir. Es gibt zigtausende von Hotels und Pensionen. Also ich hätte Clarissa eher in Genf oder in Zürich vermutet. Diese Städte wären als nächstes auf meiner Liste gewesen. Ich habe mir schon die Telefonnummern aus dem Internet gezogen. Warum tust du das? 
Nur um Christoph zu beweisen, dass du recht hast? Nein. Ich möchte, dass hier endlich Ruhe einkehrt. Jetzt ist Clarissa weg und es dreht sich immer noch alles um sie. Das muss ein Ende haben. Wie sicher ist es denn, dass diese Frau schön tatsächlich Clarissa ist? Ich habe dem Nachtportier ein Bild gefaxt und er meint, sie zu erkennen. Also das klingt schon sehr vage. Deswegen fliege ich auch heute noch nach Bern und überprüfe selbst, ob sie es ist. Ach, Henning, muss das sein? Mit der Vermutung eines Hotelangestellten werde ich Christoph kaum überzeugen können. Ich würde ja gerne mitkommen, aber ich möchte Kathi im Moment nicht alleine lassen. Ich schaffe das auch so. Weiß Christoph denn davon? Noch nicht. Aber ich denke mir mal, er wird erfreut sein, dass ich etwas unternehme. Bitte. Danke. Und das ist für dich. Hm? Was soll ich damit? Du kümmerst dich jetzt sofort um einen neuen Schlafplatz. Noch eine Nacht verbringst du nicht auf meinem Fußboden. Tut mir leid, wenn ich dir auf den Keks gegangen bin. Hey, keine Ahnung, wie Gabriella dein Geschnarche aushält, aber mir reicht's. Du würdest mich jetzt am liebsten auf den Mond schießen, was? Ach, Unsinn. Ich weiß doch, dass du nirgendwo anders hin kannst. Aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil ich dich aus deinem Zimmer vertrieben habe. Auch für heute Nacht finde ich schon was. Und morgen wird hier ein anderes Zimmer frei. Du bist so nett zu mir. Ja, und du bist in einer Notsituation. Morgen. Hi. Hallo. Du, ich muss unbedingt mit dir reden. Äh, hast du einen Moment Zeit? Na klar, setz dich doch. Ihr möchtet bestimmt allein sein, hm? Entschuldige. Bis später. Und? Habt ihr euch gut unterhalten? Ich kann Natascha nicht einfach auf die Straße setzen. Das will ich auch gar nicht. Ich dachte, du bist total sauer deswegen. Nein, nicht mehr, wenn du zu mir ziehst. Seien wir froh, dass es nicht Clarissa war. Wenigstens du kannst nachvollziehen, dass ich Klarheit haben möchte. Geht mir doch genauso. Henning hat dafür kein Verständnis. Er hält einen Selbstmord für ausgeschlossen. Morgen, Herr Brandner. Hallo, Henning. Sie müssen mich entschuldigen, aber es gibt leider Termine. Du hältst mich auf dem Laufenden? Natürlich. Mach's gut. Mach's gut, Arne. Ich habe fantastische Neuigkeiten. Meine Recherchen haben ergeben, dass Clarissa sich höchstwahrscheinlich in der Schweiz aufhält. Aber genau weißt du es nicht. Nein. Aber ich werde gleich einen Flug buchen, um der Sache nachzugehen. Du würdest sogar nach Neuseeland fliegen, nur um mir zu beweisen, dass du recht hast. Ja, aber willst du denn keine Klarheit? Doch, aber deine ewige Recht habe also ich. ich fliege. Allein? Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Wenn du schon Hobbydetektiv spielen willst, dann nimm wenigstens einen Fachmann mit. Wozu haben wir Mark Orloff? Mit Millie über dein Gefühlschaos zu reden, war wohl nicht so leicht, was? Ich hab's dir noch gar nicht erzählt. Ach, Uli. Ich meine, ich wollte sie ja sagen, aber Tom und Nick sind dazugekommen. Ja, und vor allem hast du dich nicht getraut. Weil du es Millie unter vier Augen beibringen willst oder weil du Angst vor Nicks Reaktion hast? Eine Mischung aus beidem. Wahrscheinlich ist es überhaupt falsch, drüber zu reden. Du kannst doch deine Gefühle für Tom nicht einfach ignorieren. Vielleicht geht's ja wieder vorbei. Nächste Woche lache ich drüber. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich weiß, es ist hart, aber du musst mit Tom und Minnie reden. Wenn ich Minnie das sage, da steckt sie nicht einfach so weg, sie liebt mich. Aber wenn du es ihr noch länger verheimlichst und sie kommt von selbst dahinter, was los ist, ist es doch noch viel schlimmer für sie. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Minnie hat längst gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Dann wird es ja höchste Zeit. Wir sind auch wirklich zwei Idioten. Die Idee, dass ich hier schlafen könnte, hätten wir auch selber kommen können. Irgendetwas muss ich schließlich auch gut sein. Ach, hallo, Herr Brandner. Hallo. Vielen Dank. Es ist echt nett, dass Sie mich vorübergehend hier wohnen lassen. Ach, reiner Egoismus. Gegen die hiesige Damenregel ist jede männliche Verstärkung willkommen. Ah, Sie können auf mich zählen. Hey. Kommt ihr zurecht? Ja, klar. Also, bis später dann. Vielen Dank nochmal. Bedanke dich nicht zu oft, sonst überlege ich es mir nochmal. <lacht> Ciao. Der ist wirklich okay. Mhm. Und hier wohnen ist wirklich preiswert. Wie, ich muss was zahlen? Ja, Kartoffelschälen, Tomaten schneiden. Na, warte. <lacht> Aua, Aua, auf. 
Das wird bestimmt total schön. Du und ich zusammen. Jede Nacht. Hm? Zwiebeln diagonal in Ringe schneiden. Wie soll das denn gehen? Hi. Ah, Tom, weißt du, wie man Zwiebeln diagonal in Ringe schneidet? Soll ich es dir zeigen? Ja, bitte. Ah, danke. Äh, was soll das eigentlich werden? Pute in Zwiebelsoße für Uli. Das mag er total gern. Das hat seine Oma in der Adventszeit immer gekocht. Äh, wenn du Uli eine Freude machen willst, kann es sein, dass zwischen euch alles wieder in Ordnung ist? Ja, ich habe da was in den falschen Hals gekriegt. Ich dachte, es hätte was mit mir zu tun. Aber da lag ich wohl daneben. Äh, inwiefern? Uli hat einfach viel zu tun. Und dann noch das mit Heino. Er ist insgesamt einfach nicht gut drauf. Glaubst du, das ist der Grund, warum er auf dem Sofa geschlafen hat? Ja, er wollte einfach allein sein. Ich kann das schon gut verstehen. Aber er kriegt sich schon wieder ein, da bin ich mir ganz sicher. Ausgerechnet jetzt. Und ich hatte mich schon so auf die Vorweihnachtszeit mit dir gefreut. Mhm. Wolltest du mich mit Stollen mästen? <lacht> ich wäre auch lieber bei dir, Caroline. Aber diese Sache muss geklärt werden. Ja, du hast ja recht. Ich will doch auch Gewissheit haben. Und wenn ich weiß, ob Clarissa sich wirklich abgesetzt hat, brauche ich mich auch mit Christoph nicht mehr zu streiten. Ich dachte, er ist schon halb versöhnt, weil Marc mitkommt. Ja, im Prinzip habe ich nichts dagegen. Ich mag es nur nicht, wenn mein Vater mich bevormundet. Geht schon los? Ja. Viel Erfolg. Danke. Das wünsche ich dir auch. Komm bald wieder, ja? Und hier, mach meines nicht auch noch kaputt. Es reicht auch, wenn meins defekt ist. Ich melde mich, sobald ich angekommen bin. Tu das und pass auf dich auf. Ich bin noch bei Herrn Rohloff in besten Händen. Wer weiß, wozu du ihn noch brauchst. Das stimmt. Wenn er als Spürhund versagt, dann setze ich ihn einfach als Schlittenhund ein. <lacht> <lacht> Tschüss. Hoffentlich geht das gut. Mm. Lecker. Hi, du bist ein bisschen zu früh. Die Pute ist noch nicht ganz durch. Milli. Ich hoffe, du hast Hunger. Das Essen ist nämlich nur für uns zwei. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Hörst mir mal bitte kurz zu? Du brauchst dich nicht wegen heute Morgen zu entschuldigen. Ich habe mich auch blöd verhalten. Ich hätte dich nicht so anmachen dürfen. Das war bescheuert. Darf ich jetzt auch noch was sagen? Klar. Ich... Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Du hast keinen Bock auf mein Essen. Nein, das ist es nicht. Was dann? Vielleicht ist es besser, wenn wir uns trennen. 